Okay, magandang araw po muli sa inyong lahat. So, meron lang po akong ginawang video para po dun sa mga nagtatanong tungkol po sa kanila pong i-access. Paano daw po ang gagawin kapag ka po nakalimutan o na-lock na po yung kanilang account? Ano? So, ito po yung maiksim video lamang para ipakita ko po sa inyo kung paano po natin uh, marirecover ang ating uh, nakalimutang password at ang ating pong na-lock no? na i-access ID. Kapag ka po nagtry tayo ng uh, several times, I think 2 to 3 times, na mali po ang ating enter ng ating password, malalak po ito. Ano po? So, ang gagay po natin, kailangan po natin mag-request to unlock. So, pero ngayon po, hindi na po katulad dati na tayo po ay nagre-request pa sa branch, ano po, via email, ngayon po hindi na. So, meron na pong facility ang ating uh, iaccess.com para po ma-unlock natin yung ating account. So, papakita ko muna po, if paano po pag nakalimutan ng password, ano, sa tagal ng panahon, hindi na ginagamit. So, ito po ang ating gagawin. Click lang po natin itong forgot your password. And then, nalagay po natin yung access ID, uh, i-access ID natin. And then, sasubmit po natin yun. Ang problema po, pag ang nakalimutan niyo ay i-access ID, wala na po maraan doon. Ano? Kasi na po yung pinakang ID nyo, nakalimutan pa huli nyo. So, kailangan na po siguro ninyo pumunta doon sa branch para po alamin yung access, uh, i-access ID po ninyo. Ngayon, meron po tayo dito uh, nakalagay na change password. Ito po yung unang step para mapalitan mo yung password mo. So, to further strengthen the security of our access account, please enter one time pin that we have sent to your email address ending in Okay po. So, pagbukas mo nito, may nasend na po doon. Bubuksan nyo na po agad yung land bank ninyo. Ayan. Meron na po doon one-time pin na pinadala ang land bank. Kung na-expire na po, so, resend lang po ano. Yung pong one-time pin, uh, from the word itself, one-time pin, isang best lang po yun natin gagamitin. And after five minutes, mag-degenerate po ulit tayo or magre-request po ulit tayo ng panibagong one-time pin Kasi ito po ay one time lang po natin gagamitin per transaction. Ayan. So na ito na po yung uh, one time pin. Kailangan po yung mabilis tayo. Kasi ito po ay uh, every 5 minutes ano, na expire. Ayan po. So pasahin po natin. It will expire in 5 minutes. For your safety, please do not share this pin to anyone. Ayan. Sa time naman po na share ko to sa inyo, expire na po ito ano. <laughs> Kaya kahit makita po ninyo. Okay, ito po yung one-time pin. Copy. Lalagay po nyo dito sa one-time pin. Paste doon. Tapos, ito po yung tatlong security questions sa dapat po alam ninyo. Pag hindi po ninyo alam ito, talagang makakapunta po talaga kayo doon sa branch ano, ng land bank. So, pag hindi po ninyo alam, wala na po tayo magagawa doon. Pag alam naman po ninyo, lagay lang po ninyo dito. Ayan, tapos... Then, napakadali lang naman po, ano, basta po alam po natin ang ating uh, security question. Then, pag na-fill up na po natin yung one-time pin, yung pong tatlong tanong na pinili po ninyo sa pag-sign up, and then, submit na po natin. Ayan, napakabilis po. Ano, ha? So, change password. Password is case sensitive. The password should contain alphanumeric character only dash with at least the uh, one alpha and one numeric character. Ah, hindi pala dash ito. So, sabi, the password should contain alphanumeric characters only. Ano, kailangan alphabet saka number lang. With at least one alpha and one numeric character. At least isa, no? Tag-isa sa kanila. The password should be 7 to 15 characters in length. Pinagsama na po ng alphanumeric yun. The password should not be the same as the nominated IFS ID. Kung ID niyo po ay Pedro, ang password po ay hindi po dapat Pedro. Ibahin na po natin. Do not forget the log out, to log out I access once you have completed your transaction. Yan po yung mga ano ano, mga paalala na wag nating kakalimutang i-log out. Dapat ilalog out po katapos lagi. So, lalagay na po tayo yung password dito. So, lalagay ko na po. Dapat po parehas ano, and case sensitive siya. So, gala po kadali, and then submit. 
Nakalagay doon, may pop-up. Please click OK to confirm. Kung sure na po kayo sa password na ilalagay ninyo, click na po OK. Then, yan, OK na po. So, your password has been changed. Click OK to proceed. OK na po. So, tapos na po ang ating ginawang pag-recover po ng ating mong password. Ano ha? So, pwede mo na po doon ilagay yung bagong password mo. Ayan. Login. So, ayan na po. Pag tayo po ay nagsa-sign in sa ating pong browser, lagi po tayo hinihingi ng one-time pin. Ano ha? Bawat bubuksan ho natin ito. So, pwede po natin isend yung one-time pin sa text kung ano po yung nakaregister na cellphone number nyo or via email address. Ano ha? So, ganoon na po kadali. So, ikakansel ko na po ito kasi hindi naman po ako maglalagin. Okay? So, kung meron na po kayong one-time pin, kaya po much better na mag-download po kayo ng app sa inyo po mga mobile phone kasi hindi na po ito hinihingi. Ano ha? Pagka nakalagin na po kayo, okay na po anytime pin na nahuli kayo mag-login without Uh, asking for OTP or one-time PIN. So, pakancel ko na po ito. And then, paano naman po kapag na-unlock or na-lock na yung inyong access ID? Na-lock lang po ah, hindi po nakalimutan. Kasi pag nakalimutan po, mahirap na po yun. Pupunta na po talaga kayo sa branch. So, to unlock, the same process din po ang gagawin. Lagay po ninyo ang inyong ano, access ID and submit. Okay. Your account has not been locked. Kaya, hindi naman po kasi lock yung aking account na inilagay. Kaya, hindi po tayo makakapag-proceed. So, doon po sa mga na-lock, ganun na po ang gagawin. Lalagay po ang iAccess ID, yung pong lock, then submit. Tapos, hindi nga din po kayo ng one-time PIN. Bibigyan po kayo ng one-time PIN, tapos, lalagay niyo po yung security questions. Pag nasagot po niyo ng tama yung tatlo, ayun, magpo-proceed na po kayo. Tapos, mag-change din po kayo ng password. The same process din po, ano ho? Basta importante ho, alam ho ninyo yung inyong iAccess ID. Kapag ang iAccess ID po ang nakalimutan, wala na po tayong remedyo, kundi kayo po ay pupunta na mismo sa branch office po ng Lanta. So, ilang po at maraming salamat pong muli sa inyo pong pagsuporta at sa inyo pong uh, pag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Muli po, sa susunod po natin mga videos, kita-kita po ulit tayo. Thank you so much po and God bless you all.